So, let us discuss about the classification of gymnosperm, which is proposed by, which was proposed by Spohn on 1965. Okay, you can see many classifications proposed to explain a single group. And the Irika Madhinde Karanam. Karanam, none of the classification is satisfactory. So, we have a classification. For example, taxonomy is a classification. We have a classification. Because it is easy to handle. Some of the evolutionary trend is following. That's why, in the gymnosperms classification, it is a satisfactory classification. Classification which was proposed by Spohn in 1965. According to Spawn, Spawn classified gymnosperms into three major classes. They are Psychodopsida, Coniferopsida and Neetopsida. Okay. And again, this uh, classes in the other tender again divided into four major orders. Psychodopsida is again divided into four major orders, Coniferopsida into four orders and Neetopsida into a single order. Okay. So when you look at the classification from their left side, you can see the first member of the gymnosperm may have the sim may have may possess similarities with the last member of the previous group. That is explain it. Now, we will gymnosperms in the classification. Gymnosperms are pteridophytes and angiosperms in between. So, pteridophytian members are the next generation, next evolved idol group and gymnosperm, the evolved idol group and angiosperms. So, pteridophytian members in the Last members in Mikavarum gymnosperms in the first members of the similarity in Dow. Adubolatane gymnosperms in the last members, Kudelite, Arodana Chayuganica, Angiosperms, Maitana, Kudelite Chayuganica. Even though our gymnosperms land classifies the Tundagulum, our group group might similarity in Dow. That feature is quite evident in this classification also okay the first other i'm going to explain to you i'm going to about psychodopsida class to talk and chile first order is pteridospermales okay pteridospermales peril in the terido fight to my relation in the pteridospermales when the can i think they were repair on a psychodophilic kills pteridospermales in the striking features they are seed ferns seed fern members are extinct living members are trees or small plants tree or small plants and you can see another major feature of pteridophyte that is the presence of sporophylls sporophylls not aggregated into cones that is pteridophyte is a feature that is leaf bearing Leaf which bears sporangia. That is the sporophylls. If the sporophylls aggregate, the cone the sporophylls exist in the feature. So, living members are example Lygenopterus. Okay? Now, seed ferns extinct. The characters. Coming to the next order, Benedictales. Benedictales also, also they are also extinct. And you can see a permanent leaf base. What is a leaf base? Leaf exists in the base and leaf base. Suppose this is a leaf. If this leaf fall off from the stem, stem will fall off. If it lefts a scar on the main stem, main stem in the mold or scar. Once you have a leaf and you have a leaf, you have a leaf. That's why you have a leaf. 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 You have a 
In you can see male and female cone. Female cone and male cone are the same. Example Benedictates. Benedictates. Okay. Now, this number is extinct. Only the number is extinct. Next, third category is pendocylates. Pendocylates are small shrubs. Female cone is on a pedangle. What is a pedangle? The axis of the inflorescence is known as a pedangle. Pedangle is the same. Female flowers are arranged. And male flowers are a dwarf shoot. Dwarf shoot is Long shoot to nunkari and down, dwarf shoot lana, male flowers in a canamita. Example pendocylon. So under Psychodopsida, this three orders are extinct. Extinct members in a constitute only living member in a group and varina than psychedales. The last class under Psychodopsida is class, the last order under Psychodopsida is. Psychedales. Psychedales in the pair and psychedophilicale sinum, psychedale sinum, tamiluru, direct relation and psychedophilicale sinum, psychedale sinum. So members have a direct relation with the, the psych, uh, psychedophilicale members. They are the living members. Nine living genera is in our thunder. Male and female flowers, female cone, well developed either to the Makakana, but to your group in our example is psychus. Okay, so this under Psychodopsida only one living order only that is Psychedales. That is nine living genera and that is one member of living genera, living genus and Psychus. Coming to the next class, Coniferopsida. Coniferopsida is again divided into four major orders. They are Caudatales, Coniferales, Taxales, and Jingoales. Caudatales is also extinct. They constitute trees. And their leaf is flat and strap shaped. And cones, both male and female cones, are present. Example, Caudates. So, this order constitute extinct members coming to the second order coniferales they are the uh, they constitute living members trees and shrubs can be seen in this group their leaves are needle like suji vole ella leaf aanu idinathu kaanapadunnathu appo oru coniferopsida nu parayumbo nammalku pine marangalum conifersum okay okay then you can see well developed male and female cone female cone male cone well developed example pinus pine maram nu pinus coming to the next order taxales taxales inde pratheegada one of the striking feature of the gymnosperm is there is the presence of resin canals on their aerial parts when you look at the anatomy of uh, gymnosperms you can see presence of resin ducts resin canals but this resin canal is altogether absent in taxales order taxales okay male cones are born on the axle of the leaf what is the leaf what is leaf axle the cone which is produced by the leaf with the stem idinana axle nu this axle is the male cone produce here. This is the group. Male cone. Leaf in the axle is the male cone produce here. But the female cone is the position terminal, not axillary. Okay? Example is taxes. Coming to the next uh, order, jingoales. Jingoales is which constitute only a single living member, which is known as uh, Jingo biloba. Jingo biloba is a living fossil. Okay? Male and female flowers can be seen in this group. Jingo biloba is a living fossil. Jingo biloba is a living fossil. Fossil is once living members in the dead remaining which, which, which is well preserved. Preserved is Living item, dead, dead remainings well preserved. 
കാര്യമായിട്ട് മാറ്റങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കാതെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫോസിൽ ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ജിങ്കോ ബൈലോബനെ ലിവിങ് ഫോസിൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം പണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു ജിങ്കോ ബൈലോബ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ജിങ്കോ ബൈലോബ കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഒരു ഫോസിൽ പോലെ തന്നെയാണ് വെൽ പ്രിസേർവ്ഡ് ആണ് ഇൻ ദയർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതിനെയാണ് ലിവിങ് ഫോസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എവല്യൂഷണറി ആസ്പെക്റ്റാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫോസിൽസ് എന്ന് പറയാനുള്ളതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ജിങ്കോയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓർഡർ ഇത്രയാണ് ജിങ്കോയിൽസിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ദാറ്റ് ഈസ് നീറ്റോപ്സിഡ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ മെമ്പറാണ് അഥവാ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടെറിഡോഫൈറ്റിയൻ അഫിനിറ്റീസ് കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മോർ ആൻജിയോസ്പേമസ് അഫിനിറ്റീസാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക നീറ്റോപ്സിഡ വിച്ച് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓൺലി എ സിംഗിൾ ഓർഡർ നീറ്റെയിൽസ് ഓക്കെ നീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നീറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു മെമ്പറാണ് നീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ലീവ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഷബ്സ് ക്ലൈമ്പേഴ്സ് ഡൈക്കോട്ടിൽ ലീഡേഴ്സ് എംബ്രിയോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ നീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് നീറ്റെയിൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ലാസ്റ്റ് മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനാരോടായിരിക്കും കൂടുതൽ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടാവുക ആൻജിയോസ്പേംസിനോട് സിമിലാരിറ്റിയുള്ള മെമ്പറാണ് അഥവാ ലീവ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഷേപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലീവ്സിന് റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീനേഷൻസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത സോ നീറ്റെയിൽസിലെ ഒരു മെമ്പറാണ് നീറ്റം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ജിംനോസ്ഫോംസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത്